eu quiser esperar amanhecer, eu acho que é mais seguro pra sair, né? Só pra você... O mais importante é você, é você observar no, no, no mapa do senhor. Se o senhor consegue limpar com a vista boa. A gente, nós estamos em Warzex. Fica à direita de Nádiba. Tá vendo? Não sei se o senhor consegue ver. Tá muito escuro. Isso. Se o senhor observar, tem um, um, um desenho no mapa como se fosse uma faca e um garfo. Que é justamente esse restaurante aqui, esse pub. Se você puder observar também no mapa, ele tem uma estrada à direita desse, desse desenho, que é essa estrada de terra aqui embaixo. Ela vai te levar para uma cidade chamada Ros. Vê se você consegue, consegue observar. Eu não, não decorei ainda os nomes. É... Bom, em todo caso, acho que é mais seguro sair pela manhã, tá? Por mais que a noite esteja bem clarear, bem clara, mas no, no seu caso, como você o senhor está indo para um lugar bem distante, eu recomendaria esperar amanhecer, até mesmo pela questão de não se perder e acabar parando perto dessa região, sabe? Raduninho, onde tem esse gás que eu vi. Aparentemente é um gás, uma névoa, eu não sei dizer o que é. Ah, tá. O que eu posso... Bom, aqui em frente, em Nádibor, tem uma universidade ali. Tem um senhor morando lá, o senhor Oliver. E eu já tô algumas semanas ali em Nádibor, antes desse pessoal começar né, a se movimentar por ali. Aparentemente, é uma cidade onde tem, tem bastante pessoas passando, né? Ficando, eu não sei. Eu tô, eu tô alguns dias é, fora. Eu fui pra geral tal ali pra ver se eu consegui achar um medicamento que um dos rapazes que acabou se instalando em Nádibo pegou uma infecção muito grave. E aí tinha um médico junto com ele. E eu me dispus a ajudar, tentar ver se conseguia achar um medicamento pra ele. Infelizmente a gente não conseguiu achar. Eu espero que ele esteja bem. Mas eu segui o caminho, voltou voltando para Nádibur, passei alguns dias fora, não sei como está lá. Mas provavelmente deve ter mais algumas pessoas instaladas por lá. Ainda não sei o que aconteceu com essas pessoas ainda, né? Que calação, o que, que, que contaminou. Eu, eu, eu vi alguns recortes de jornais, só que estava muito sujo o jornal, não deu para ler direito. Agora o senhor mencionando sobre a questão de trocas... O que eu posso afirmar é que quando eu estive em Geraltal, esses dias aí atrás, tem um rapaz chamado Lauren, que ele está com um plano de unir algumas, algumas pessoas num galpão do lado e, e marcar de fazer como se fosse uma feira de troca de... Né? De repente, cada um vai lá, leva algumas coisas, o que tiver interesse troca, entendeu? É, o, senhor, o senhor sabe... O senhor está só com um machado para se proteger, né? O senhor sabe fazer um arco igual esse que está nas minhas costas? Bom, deixa eu... o senhor tem alguma corda, alguma coisa assim? Olha, por coincidência até tem uma corda aqui. Não. O que, que o senhor vai fazer, ó? É, o senhor... Tá, esses, infecta... ah, esses contaminados aqui embaixo, movimentando... O que eu recomendaria é o senhor pegar um graveto maior, sabe? Uma vara. Esses matinhos ali. Aí o senhor pega essa corda, amarra nas duas pontas, como se fosse fazer um arco, sabe? Sabe? Você amarra nas duas pontas. A corda vai te ajudar a dar elasticidade. E aí, para fazer as flechas... O senhor, sabe essas varas curtas? Ou até mesmo o senhor pode pegar uma vara longa, quebrar ela em, em alguns galhos pequenos. E com uma faca o senhor só afia a, a ponta. E o senhor consegue fazer uns gravetinhos, entendeu? Um gravetinho que o senhor pega ali e consegue fazer duas flechas. Isso aqui é muito bom, porque eu não tenho uma arma. E pra, pra caçar, pelo menos eu... Como eu não tenho passado, que porque ele vira e mexe, eu, eu encontro vaca ou porco e eu tenho conseguido abater eles com esse com essa flecha sim sim porque eu vou ser bem sincera né com, com o tempo 
o senhor usando esse arco aí, o senhor tá fazendo um arco improvisado, né? Pegando uma vara e uma corda, improvisando um arco temporariamente, mas com o tempo vai desgastando, pode quebrar, entendeu? E é fácil para quebrar isso. Então é sempre bom ter algumas cordas, andar com corda, porque não sei se o senhor usa arma, mas é uma forma de se defender aqui dos animais que tem. É, mas o ideal é evitar contato, porque... E uma outra recomendação que eu dou para o senhor, porque o pessoal ali que está se alojando por ali, por Nádigo, está com uma, uma infecção bem severa, sabe? E, e aparentemente é por conta de não lavar as mãos, comer com as luvas, não lavar, entendeu? Não, não, não higienizar bem. Eu acabei o livro aqui, ó. Ele tem algumas dicas muito interessantes, né? E ele fala justamente sobre isso, sobre higienizar bem as mãos. Tem algumas dicas de medicamentos que o senhor pode tomar. Não sei se o senhor tem muito conhecimento médico. Talvez eu, eu já até deixei assim memorizado. Eu tinha convivência com alguns médicos onde eu trabalhava. Então, algumas coisas eu até tá. Bom, eu vou, eu vou seguir o caminho que eu tô vendo que tá clareando aqui. E eu sei que... Se não apareceu o urso até ali, pode ser que ele esteja tranquilo na minha, na minha jornada. Boa sorte pro senhor, viu? Bem, viu? Deu uma lida no, no, no livro que vai ser importante pro senhor. Vou seguir aqui.